శాసన సభలో చెప్పినాం సమాధానం రాదు కానీ మేము అంటనే ఉంటాం నోరుంది కదా అని కూస్తేనే ఉంటాం అని మాట్లాడినారు ఒక నెల రెండు నెలల కింద ఒక సందర్భంలో నేను అడిగినాను మరి మేము తప్పులు చేస్తే మీకు అంత నిజాయితీ ఉంటే మీకు దమ్ముంటే పోదామా మరి ప్రజల దగ్గరికి ఎవరు న్యాయం చేసినో ప్రజలే తీర్పు చెప్తారు పోదామంటే ఆ కమాన్ ఎలక్షన్ మీకు దమ్ముంటే పెట్టు కేసీఆర్ మేము అర్ధరాత్రి ఎలక్షన్ వచ్చిన రెడీ ఉన్నామన్నారు నిజంగానే ఉన్నారు అంటే ఉన్నామన్నారు ఒక పార్టీ కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ అందరూ కూడా తొడగొట్టి రమ్మన్నారు సరే మంచిది పోదామని చెప్పి మనం నిజంగా వస్తే ఇప్పుడు గోడలు గీకుతా ఉన్నారు హైదరాబాదులు ఆగమాగమై గావర్ గావర్ అయిపోయి నేను ఏం చేసిన ఏమన్నా ప్రజల దగ్గరికి పోదాం మీ మంచో మా మంచో మీరు మంచి చేసినో మేము మంచి చేసినామో చేస్తా కదా రమ్మంటే భయం ఎందుకు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇలా మేము ఎందుకు అసెంబ్లీ రద్దు చేసినామండి ఇంకా ఏడు నెలల టైం ఉంది మేము పదవిలో ఉన్నాం సంపూర్ణమైన మెజార్టీ ఉంది నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఎంపీలు ఉన్నారు మంత్రులు ఉన్నారు ఎందుకు వదులుకోవాలి మేము అధికారాన్ని కేవలం తెలంగాణ అభివృద్ధి బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోవాలి ఇరవై ఒక్కటి పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు గ్రోత్ ఏదైతే వచ్చిందో అది కంటిన్యూగా ఉండాలి జరిగే అభివృద్ధి పనులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిలిచిపోవద్దు ఈ ఈ కంటిన్యూటీ కొనసాగాలి అంటే ఈ అవాకులు చెవాకులు ఈ పిచ్చి పేదాపనలు వీటికన్నిటికీ జవాబు చెప్పాల్సింది అలా ప్రజలే దయచేసి మంచేంది చెడ్డేంది నిర్ణయించవలసింది మీరే ఆ నిర్ణయం మీరు తీసుకునే అవకాశం ఉండాలి ఒకసారి మళ్ళా మీరు కనుక టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ రెన్యువల్ చేస్తే మళ్ళా గెలిపిస్తే ఐదేళ్ల వరకు బ్రహ్మాండంగా పనిచేసి కోటి ఎకరాల తెలంగాణ ఆగు పత్త చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా టీఆర్ఎస్ త్యాగం చేసింది తప్ప వేరే ఎవరు త్యాగం చేయలే ప్రతిపక్షాలు నిజంగానే మీకు నిజాయితీ ఉంటే ప్రజాక్షేత్రంలో పలుకుబడి ఉంటే రమ్మని చెప్పి సంతోషపడి పోవాలి వీళ్ళకి సభ రద్దు చేస్తే ఢిల్లీ గురుకుతా ఉన్నారు ఆగమాగమైతా ఉన్నారు ఎందుకు ఆగమవుతున్నారని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఈరోజు మీరందరూ గుర్తించాల్సిన విషయం ఒకటి యాభై ఏళ్లలో ఏనాడు సంక్షేమం చేయని వాళ్ళు ఏమాత్రం ఆలోచించని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో ఇలా మాట్లాడుతా ఉన్నా ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చేదా సత్యదా నెత్తి కాదు నా కత్తి కాదు ఏది వాళ్ళతో చెప్తామని మాట్లాడుతా ఉన్నారు నేను చెప్పిన నువ్వు రెండు వేల పెన్షన్ చేస్తానో కదా మన రెండు వేల ఒక వంద అంటే అప్పుడే చేస్తామని అడిగిన ఇది పద్ధతి ఆరోగ్యకరమైన పోటీయా మీరు ఒక విషయం గమనించాలి కళ్యాణ లక్ష్మి మొదలు ప్రవేశపెట్టినాడు